יש תופעה כזאת של סרט, לעיתים גם בהצגת תיאטרון, אבל בסרטים זה נפוץ יותר, הופך פתאום למופע של קלץ. מסיבה בלתי מובנת, סרט מגוחך, לעיתים סרט רע מאוד, הופך לסרט שבאים ומקלים אותו וחוגגים מסביבו. ומאורע כזה קרה סביב הסרט הטרמפיסט, שהוא סרט נשכח, לא הוקרן מעולם, נגנז. יניב אידלשטיין יזם את הקלנתו, מצא אותו, זה סיפור בלשי כיצד הוא איתר את הסרט הזה. שמואל וולף, שהיום בן 80, הוא אחד מכוכבי הסרט הזה, אז הוא היה... צעיר חסון, אנחנו תכף נראה אותו בעירום גופו, הנה מאחורינו. בואו, בואו, אני, מה הוא הסרט הזה? מי ביים אותו? מי יזם אותו? כיצד הוא צולם וכיצד הוא נעלם? קודם כל הוא צולם 40 שנה לפני, זאת אומרת, 10 שנים לפני שנולדתי בכלל. 42 שנה. כן, שנת 72. 72 שנה לפני מלחמת יום כיפור. אתה יודע, עכשיו אני המומחה על הסרט, אבל אני לא הייתי קשור לסרט. בכל אופן... פשוט ראיתי טריילר, אני נתקלתי בטריילר, ועל סמך הטריילר של הסרט הזה הבנתי yeah. שיש פה משהו מיוחד. כי זה סרט uh, עם היפים, סרט היפים, ניסו לעשות בישראל סרט היפים, עם uh, עירום וסקס וסמים ו... ו... מי, מי, מי יזם את ה... אדם בשם עמוס ספר, בסרטו הראשון והאחרון. הסרט הזה לא נחל הצלחה, אז הוא כמובן לא המשיך לעוד דברים. והסרט לא מצא גם מפיץ, זאת אומרת, הוא לא רק שהוא לא זכה להצלחה, הוא גם לא מצא מפיץ, זאת אומרת, הוא לא זכה אפילו להיכשל. אני לפני שנראה קטע, אני רק אומר מהעניין, מדובר על בחור יהודי כנראה, אמריקאי, אולי לא יהודי, אינני יודע שלחם כנראה במלחמת וייטנאם, עלילת הסרט, כן. ובא ארצה ומחליט להקים איזו רפובליקה אוטופית. על ג'זירה חרון, אני חושב. באי אלמוגים. בחופי אילת. כמובן, יש הרבה אירועים. שאז היה בידינו. אז היה בידינו. בוא נראה קטע מהסרט. Man, I assume that our outlook in life is the same. And that's why we lead the same kind of life. Because that's how we want to live. All this is good for us. But we're still living in an environment that strangles us. That's why we're not living the way we really want to live and the way we really could live. And I mean an absolute free life in an absolutely isolated place, far away from this civilization and culture of violence. Therefore, men, let's get organized and find a place in which we can live as we see fit, without clothes, without governments. And without orders. Got it? Yeah! Do any of you people know a place where we can go? A few days ago, I was in the south, about 20 kilometers south of this town. There was this isolated little island. It's not that far from shore, and it's completely desolate. It's the ideal place for us. What are we waiting for? Let's get on down there where we can live and be free! 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 <laughs> שמוליק, השחקנים הם שחקנים ישראלים, השחקן הראשי הוא צרפתי, אשר צרפתי, שחקן נפלא, דרך אגב, אבל האנגלית היא לא האנגלית שלו, זה דאבינג, נכון? זה דיבור. זה של מייק בורשטיין. אה, מייק בורשטיין. מייק בורשטיין הדביקו לו עוד כדי שיהיה אמריקאי. כל מבטא אמריקאי. כן. ומייק בורשטיין נולד בארצות הברית. זה מייק בורשטיין. כל הסרט דובר אנגלית, הם עשו את הסרט באנגלית כדי לפנות לקהל העולמי ולכבוש את העולם. אני לא דיברתי אנגלית היחידי בסרט כמה משפטים בעברית, כי לא ידעתי אנגלית, עד היום אני לא יודע. אבל המעניין הוא, זה עשוי ב-72. זה ארבע שנים אחרי וודסטוק. עכשיו פה כבר חלק גדול מהאנשים של וודסטוק כבר הפכו להיות סוכני ביטוח, הם כבר נגמר המהפכה, המהפכה כבר נגמרה, אבל פה עושים סרט כזה באנגלית, על מנת, לא בעברית אלא באנגלית, לכבוש את העולם. זו אחת מהסיבות הרבות שהסרט הזה לא תפס את העולם. אתם מבקרים לפעמים באולמות, אחת לכמה זמן מקלילים את הסרט? פעם בחודש. פעם בחודש, ואני מבין שזו הילולה שלמה. הילולה מדהימה. מה מוציא בזה? הסרט הוא היום. אתה לא תבין, אתם צריכים לבוא פעם. קשה לספר את זה במילים מה קורה בעולם. מה קורה? מה הקשר? אנשים חוזרים שוב ושוב, אותם צופים באים שוב ושוב. שזה... מה שקורה בעולם, הוא מביא מיקרופון מערכת רמקולים, 
מחלק בין הקהל ותוקעים בדיחות. תוך כדי הקטנת הסרט, תראה, אני רוצה להסביר, אני רוצה להסביר לך, הם מגבירים את הגיחוך, הסרט הזה הוא דל בהרבה בחינות, יש הרבה סצנות שאין דיבורים, לא קורה כלום, הם נוסעים לאילת, זה פחות או יותר בזמן אמת, הדקות חולפות, והנשמה יוצאת, אז הקהל מוסיף, מוסיף פרשנות, זה, רוקדים, עולים לרקוד, אנחנו מופיעים על המסך, חלק מהקהל, צעירים, שמזדהים עם העלילה, מזדהים, <laughs> עולים לבמה ומתפשטים, <laughs> ועושים את עצמם מתים. <laughs> וכשאנחנו קמים, אחרי שיורים בנו או לא יורים בנו, <laughs> הם קמים ויורדים לאולם ורוקדים. אנחנו רוקדים על המסך, הקהל... עולה לבמה השטח הצר הזה, <coughs> כמו השולחן. <coughs> רוקדים איתנו בחורות מורידות חולצה, נשארות בחזייה. <coughs> <coughs> זה נכון. לא. <coughs> 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 כן, <coughs> <coughs> בחורות <coughs> אינטליגנטיות. <coughs> בסדר, בסרט <coughs> אפילו לא נשארו עם חזייה. לא, לא פשוטות. זה צריך אינטליגנציה מיוחדת כדי ללעוג לדבר כזה. יום שישי הראשון של כל חודש. ואתה מבטיח את מה שאמרת עכשיו, אני לא רוצה לחזור. ואם הם לא יהיו, אז אתה תתפשט. זה קבוע, זה קבוע. אני רק רוצה להוסיף שאני בן שמונים, וביימתי הצגה בתיאטרון תמונה, השיעור של יונסקו, שזכה בפרס, ז'יל בן דוד זכה בפרס השחקן של הפינג' השנה. הוא מביים לראשונה בחיי 40 שנה או עכשיו? לא, עכשיו. יופי, יופי. אשתי משתתפת, ועוד שחקנית, מיקי מרמור, ודור פלורנטיסט. תודה רבה, תודה שצפיתם בנו, תודה רבה, תודה רבה. אז תגיד גם לתמונה וגם ל... סינמטק, ערב טוב.